Karibu tena mpenzi mtazamaji kipindi ni dau la elimu kituo ni KTN News katika Jamhuri ya Kenya ukanda huu Afrika Mashariki. Watazamaji kutoka jijini Dar es Salaam Tanzania nafahamu kwamba mnatutazama sasa hivi na mnashukuru sana mnafurahia yale ambayo tunazungumza hapa. Vile vile kule jijini eh, Kampala Uganda kuna watazamaji pale ambao huwa wanatuandikia. Bila kuwasahau wale waliko kule katika mji wa Bujumbura kule Burundi na kwa mzee Paul Kagame pale Rwanda vile vile wapo watu wanaotazama. Sana ni sana. Haya, sasa hapa nimejumuika na watu sasa ambao wanawazidi umri kidogo wale ambao walikuwa hapa wale wa Kenya walikuwa hapa lakini wote ni wa Kenya tu tunawashukuru sana. Hapa yupo mwandishi chipukizi sana ambaye ni Marian Nur ambaye ni mwanafunzi anayenda katika kidato cha nne mwaka ujao. Uko shule gani? Shule ya upili ya Al Maktoum Girls. Al Maktoum iko sehemu gani? Um, iko Kajado Central. Aha. Mm. Wewe we, we ni mwandishi na ulitunukiwa juzi tu tukaangalia hapa ni kitabu kipi uliko mwaka ile kiandika? Um, inaitwa I will be back. I'll be back. Yeah. Inahusu nini hicho? Inahusu kuhusu wa ndugu wanaopigana na kuhusu revenge. Aha. Yeah. Ina, ina wasihi watu wasifanye kitu kama hiyo kwa sababu hiyo ndio inatatiza jamii sasa. Mm. Unajua fasihi ni kitu ambayo inahusu jamii kwa Dio. jumla. Aha. Yeah. Na sasa unaposema I'll be back, hiyo anwani yake I'll be back with the rungu nitakutandika na yule. <laughs> I will be back. Hiyo <laughs> anwani ilikuwa nimetoa katika maneno ya mwisho ya babangu marehemu ambaye alifariki mwaka wa elfu mbili na tisa. Hiyo kabla jaenda alikuwa amesema nitarudi. Hayo maneno yalini Yaani ni fine ni skevi vibaya mm. hadi wa leo yani yani ni kujia yani kwa akili yani niumiza but naendelea tu na maisha mm. ndio maana nikaandika hiyo kitabu mm. ndio nikumbuke babangu Aha. kila wakati naipoiona roho yake ilazwe malipewa peponi amen <laughs> haya basi mtazamaji kando yake tuko naye mwalimu mkuu katika shule ya msingi ya bidi bidi yeah. Madam Ann Odiambo. Naam. Karibu sana madam. Shukran. E, na KTN News kupitia dau la elimu ilitambua shule yako. Nashukuru. Kwamba BD ulionayo kama BD ya hiyo shule jina la hiyo shule. Naam. Ndiposa umeketi hapa. Nashukuru. Nakukaribisha sana sasa ningependa utuelezee kwamba je, ulikuwa na watahiniwa wangapi mwaka huu na mlifanya mtihani vizuri ama kulikuwa na shida yoyote? Ha, shukrani mwaka huu tulikuwa na watahiniwa mbili na saba. Ndiyo. Kati yao mbili na saba kuna wawili kutoka kile ki uh, darasa ya mentally challenged. Ndiyo. Na tunakubali wanamaliza wanafanya Aha. mtihani wao darasa la nane. Huenda hapo hapo ndani. Ndiyo. Huenda wakazoa la machache kidogo. Ndiyo. Lakini atakuwa amepata cheti chake. Ehe. Yeah. Aha. Na um, mtihani uliendelea vizuri. Ndiyo hatukuwa na shida yoyote tulianza vizuri tukamaliza vizuri aha kwa hivyo majina mengine unaitwa Ann Kate Ngundu lakini unapenda una kuitwa wanafunzi <laughs> zaidi uni, wananiita Mrs. Odhiambo Odhiambo mm. oh mzee ni Odhiambo sio yeah. aha <laughs> na majina ambayo kitambulisho ni Ann Kate Ngundu kitambulisho kinasoma hivi asante <laughs> <laughs> ah ndugu Odhiambo Madama kwa hapa umemchunga vizuri na anafanya kazi vizuri katika shule ya bidii. Tia bidii sana madam. Naam, ah tuko naye mshauri na saha ambaye si mgeni macho ni peno watazamaji katika kipindi cha dau la elimu eh, dada Susan Gitau. Susan Gitau hebu tuelezee kwamba je mwaka huu kwa ujumla umeangalia wanafunzi wetu walipitia changamoto gani ambazo zime zimekufanya ukahisi kwamba something should be done about our national exams. Uh hata kama mtihani wa KCP umepita mwingine unaanza mm. uh, uh, Monday mm. na sema ni kweli hawa watoto uh, watahaniwa watahiniwa wale walikuwa mm. uh, wa mwaka huu Ndiyo. kwa kweli wamepitia changamoto nyingi ah. tukiongea mambo ya burugu ya siasa mm. tukiongea pia mtaala mpya kwa mbu utaanza kweli, kweli. mambo ya mitihani mm. lakini kuna pia jambo moja nimewapendea ndio Manake kukiwa na haya mambo yote ungefikiria kama mshauri na saha mwalimu mm. na wao watasema kama nyinyi mmekuwa vichwa ngumu viongozi hata sisi hata sisi kwa hivyo nawapongeza sana nasema hongera mm. manake walikubali langu ni kusema sijui tutaangaliaje matokeo 
ya watahaniwa wa mwaka huu mm. maana yake tuna tu, 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 inabidi sisi tuangalie sasa na macho mengine yeah. uh, kwa sababu pia tunasemanga mtihani ni kama tu utafiti no. kwa hivyo mi kwangu nagoja matokeo Aha. kutoka hapo tuanze kuchambua mm. uh, kwa Suzu, nini matokeo ya convenience yeah. sasa kabla ya sahau uh, wiki iliyopita tulizungumza kuhusu uh, waziri matangi kuwa katika majukumu mawili Mm. ambapo mara yuko katika wizara ya elimu mara yuko wizara ya usalama wa inaitwaje internal security yes. ambapo unajua waziri matiangi alipendwa sana na wakenya wote hadi wale baada anapendwa mm. lakini kati ya doa pale ambapo alijihusisha katika masuala ya tear gas nini sasa ikawa michanganye michanganya mm. ile sifa ambayo alikuwa anapewa mm. ikawa sasa imeharibiwa na haya mambo mengine mara mtoto ameuawa mahali fulani na risasi sasa hiyo si ya uoni kwamba Rapa maoni yako kidogo. <laughs> Pia ilikuwa changamoto. Mm. Uh, lakini natumai uh, wata, wanaangalia hili jambo. Mm. Manake ni kweli anapendwa na wanafunza ambao wanabidi. Na pia wale walimu ambao wanabidi. Nimesikia wakati. Na ghafla binvu akapotea hawamuoni. Sasa <laughs> wamezoa kumuona. <laughs> sasa ni kama wewe umepata babako, mamako alafu aka kama venye sasa hey. uh, anatuambia ameandika no. kitabu mm. I'll be back. Yes. Sasa Matiangi tunauliza pale shuleni ndio <laughs> <laughs> be back. <laughs> fully hey. because kuna mabadiliko ambayo mimi kama mshauri na saha mwenye utembea katika mashule mengi mm. nasema kuma mambo yamebadilika yeah. na yanasaidia huyu mwanafunzi yeah. so he needs to tell us kama he will be back yeah manake nilimuona tu wakati wa mitihani hii napokusambazwa na kufunguliwa yale masanduku pale zile container mm. alionekana kasi ah kumbe bwana watani yupo bwana <laughs> kwa hivyo lakini wale mlikuwa ni kwamba mlikuwa mna kila saa mko you are on your toes manake unasema kwamba Mr. Martin can pop in anytime. <laughs> um, ni kweli kabisa. Mm. Hata ikawa ingawa alikuwa amepotea. Mm. Lakini jina lenyewe tu likitajwa lazima, <laughs> <laughs> lazima ukimbie na kazi yako. Hakuwa lakini kuna wale viongozi wako chini yake. Yes. Na alikuwa nafikiri amewapanga ah, vizuri. Kwa hivyo alikuwa amedelegate. <laughs> alikuwa amedelegate vizuri sana mm. na walikuwa wamemsimamia kikamilifu. Mm. Ongea mm. 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 na bwana Waziri Matiangi kazi yako nzuri maanake unapotajwa hivyo ina maana kwamba mm. lazima kuna kazi unaifanya ambayo wakenya wangependa kuona ukiongeza bidii zaidi. Na hivi karibuni tungependa tukualiki katika kipindi cha daula elimu uje uzungumze na wakenya wanaopenda masuala ya elimu. Hiki ndicho kipindi ambacho bwana Matengo anaweza kuzungumza na wakenya wote ili uzunguzi masuala ya mtaalam pia e, namna ya kutunza miti na kadhalika mambo kama hayo. Kwa hivyo e, nafikiri tu turudi kwa kama mwanafunzi ambaye umenipa changamoto sana. Umenipa umenisisimua kweli unaposema kwamba umeandika kitabu na kwa hivyo hakuna lisilowezekana mtu akiwa na bidii. Ndio. Na ndipo sasa ningependa sasa uzungumze na wale wanafunzi tumeona pale katika shule ya Shihohwe. <laughs> hapo kuna watu hapo ambao watakuwa kama wewe wataandika tu vitabu. Ndio. Hebu zungumza nao. Um, uandishi mm. ni usanii mm. ambayo kila mtu anafaa kuizingatia mm. hasa katika hii generation yenye tuko. Mm. Kwa sababu um, kila mtu ako na kipawa fulani amepatiwa na Mungu mm. na ukiwa na kipawa na unajua uko na hiyo kipawa lazima ufanyie kazi nayo. Lazima uwe na bidii hata kama utakosa uzi, usingizi mm. lazima ujitolee wewe binafsi kwa mfano mwanafunzi ambaye ana changamoto ya kuona hawezi kuona lakini anafanya mtihani bwana ndio unafaa kujikakamua ukitaka kufika mahali hauwezi kosa shida lazima utapata changamoto mbele yako mm. na hiyo changamoto ni wewe mwenyewe kufikiria venye utaitatua mimi mwenyewe nilipata changamoto mingi mm. kwa, kwa mfano nili hiyo mswada ilikataliwa na kampuni mengi sana. Oh hicho kitabu chako hicho. Ndio. Ndio Kenya Literature Bureau wao wenyewe ndo wakanichukua mm. wakani hiyo oh, hiyo kitabu ilikuwa imefanywa kazi kwa miaka tatu. Mm. Na hiyo si rahisi. Si rahisi. Kwa sababu uta, utapoteza motisha ya kuendelea kuandika kitabu. Mm. Kwa sasa hivi ni kwa kitabu yangu ya nne. Nona kifanyia kazi. Unapenda Kiswahili? 
Ah, sio, na Felix really lakini sipeni kukiharibu. Unajua na Kiswahili yenye inazungumzwa ni habana taka. Habana taka. Habana taka. Habana taka hii maneno. Habana taka hii maneno. Batoto bangu pako mbali yake. Sasa yenyewe mimi mwenyewe nimejaribu. Umenifurahia bana. Umekumbusha kuna mzee mmoja alikuwa ameenda kushtaki kwamba ngombe wake wamepigwa dafrau na nini? Na lori. Akasema bande. Gombe na gonga lori. Afande wakashindwa kwamba what's going on here? Sema ngombe wa gongo na gari sasa kama gombe na gonga lori. Ndio, Kiswahili yenyewe ni changamoto kwetu lakini ni venye tunajika kaua. Nyumbani ni sio lama wako. Ah nyumbani sisi ni nanyuki. Hapo ndio mamangu ametoka. Ndio amezaliwa. Lakini sasa hivi sasa hivi tunaishi embakasi wasi. Ah, lakini anaongea sana Nur maana <laughs> una ile tajriba ya kuzungumza na kueleweka ili bora ujumbe wako unafika vizuri. Ndio ukweli. I'll be back to you shortly. <laughs> Aya, madam. Yes. Tuelezee kwamba mazingira ya mtihani mwaka huu kulikuwa na tofauti yote ambayo uliilinganisha na miaka iliyopita? Mm, tunaweza kusema mwaka uliopita na Kwa mfano, inamaanisha kwamba eh security features kwenye hizo nini karatasi na nini mambo kama mm. yale tufemo kwa mm. majina ya wanafunzi yameandikwa kwenye karatasi zao index number imeandikwa pale tayari tayari ah. hivyo kule kufanya makosa wanafunzi wangefanya hapo awali wangefanya hivyo ah. kwa sababu majina yameandikwa uh, viji karatasi viko coded Dio. kuna code number hata ah. ile ya insha hakuna mtu atachomoa moja kando ah. ama ingize ingine hapo hivyo ni manake mimi na wewe wamepiga hatua eh miaka nyuma tukisoma sisi ilikuwa <laughs> unaandika wewe mwenyewe kwa mkono wako unaandika na pensili ile sikizi iko namna gani wana how do they answer the questions wana kwa kufanya shading sisi eh yani, hiyo shade lakini ime imekuwa reduce ni kama kukata tu hivi unakata oh. sio kale ya zamani ilikuwa round yeah. hii ni unakata tu hivi ndio kikata kitoka nje kabisa itakuwa namna gani umeharibu hiyo kura sorry sio kura umeharibu mjiani ah sidhani sidhani wanafunzi wanaonyeshwa vizuri vile wanatakana wafanye ah eh, wanajua wanajua wanake siku hizi naona ni watoto ambao hakuna akili ambayo mm. they can really grasp the, the instructions mm. mm. wanashika vizuri ah. mm. tuelezee zaidi manake sasa unaposema kwamba kwa hivyo hizo hizo, hizo mbinu zimepunguza kabisa namna ya kuiba mtihani wameweza kudhibiti wamedhibiti nafikiri kwa kiwango cha asilimia tisini. Hmm? Wameweza kudhibiti kudanganya kudanganya katika ah. mitihani. Ah. Kwa sababu mtu mwingine labda hapo awali angeingia afanye mtihani ama labda uh, mtoto afanye kosa pale anapoandika. Tuseme kama jina langu ni Anne Kate Ngundo niandike Anne Kate. Wakati wa isabati kifika wa Kiingereza niandike Anne Kate Ngundo. Hao ni wanafunzi wawili tofauti. Na huenda labda kuna alama sitapata kulingana yes. kwa vile niliandika majina ya, uh -huh. majina yangu. Lakini majina yakiwa ameandikwa pale hakuna hmm. kukose kwa sababu yako pale mwanafunzi ni kuendelea tu na mtihani. Ah. Kwa hivyo hiyo inarahisisha kazi ya mwanafunzi pia katika kulinda mitihani wakati huu ni, ni, ni military. <laughs> Tunabeba kijeshi Yeah. Kutoka pale kwa container asubuhi hapo na askari na bunduki mnaingia kwa gari na ni mwalimu mkundi ana anasaidiana pale ndiye anatoa mtihani pale. Kwa hivyo mambo yakienda mramba basi ni yeye kwanza ni yeye yeah, yeah. Ukienda ukipatia kwa msimamizi mkuu kwa shule ana sign kwamba umempatia ile mtihani iko sawa. Hakuna mahali imefunguliwa. Anachukua. Anapeleka pale wakati wa kufungua wanafunzi wako pale. Waangalie kwanza haijafunguliwa. Mm. Kisha afungue. Akifungua pia uh, wa awape karatasi wafanye na zile zitafanywa kwa mm. mfano Leo. siku ya kwanza tutafanya isabati kiingereza na ile tunaita composition Emotional. hizi mbili zimebaki wakati wa hesabu zitakuwa pale mbele ya wanafunzi wanapoendelea zitabaki kwa jumba maalum aha mm. ziko pale wanaona na hakuna mtu anaweza kutoa hata moja kitabu extra paper ziko zinaka staff room hatuelewi hatuelewi mambo yalifanyika vipi kwa sababu ah. Unge, ungeweza kuona matokeo unasema hapa a, a, sikubali haya 
sikubali <laughs> mkata. Uh, Nikipenda ni kuzisha dakika zimesalia kama tatu tu alafu tunakaribisha kipindi lakini ningependa nikuulize madam Susan kwamba mm. hizo juhudi za baraza la mitihani nchini kuhakikisha kwamba mwizi wa mitihani umepunguzwa ungependa kuzitambua vipi wewe kama mshikadau katika masuala elimu? Ah uh, sijui nitaongezea lipi maana yameelezea kabisa. Yeah. Na ni kumaanisha watu watakuwa sasa na wanaamini wana matokeo ya uh, mitihani ya mwaka huu. Uh, langu ni kusema uwezi sema nimefanya langu zi, ile nimefika mwisho. Tuendelee kuangalia. Na kama tujasahau, uh, inaonekana unapoona waziri kama uh, Dr. Fred Matiangi uh, ako hapa na hako hapa. Ni kumaanisha Kenya ila tumeshindwa kutambua wafanyakazi kama yeye. Mm. Ama sijui ni binu gani maana mm. yeye alitoka wapi Ndiyo. zamani tulimjua tu kwa ICT alafu akaja katika uh, wizara ya elimu alafu tana, tena usalama wa ndani mm. hakuna matiangi wengine huku ambao wanaweza shika dau tuseme mambo ya elimu mm. kwa hivyo unasema sasa ndio unaona sasa tusha, tumeanza kuangalia kama wa Kenya Ndiyo. kama anafanya kazi na hii na anafanya kama kama anajaribu mm. inamaanisha nini akitoka tena kwa usalama lakini sisi tutamhitaji katika elimu katika elimu maana yake unaona mwalimu hapa katika usalama amejikuta katika jukwaa ya masiasa <laughs> jukwaa za siasa anapiga siasa ndio hii na unajua inchi ambayo inaangalia masomo ama elimu ya watoto wao ni inchi ambayo itakayoendelea ndio maana yake sasa waadishi wa chipukizi kama Maria yeah. hapa eh tunamuona katika huu uh, msimu wa matiani mm -hmm. maana kuna venye pia walimu wakuu yeye ako hapa yeye ni kama ni witness sasa. Yes. Kuna wengine walikuwa nasema ni kweli hatuko tunafanya kazi. Mm. Lakini tangu Matiangi aje wanamuita Matiangi tu hivyo na, na muheshimu lakini. Mm. Sisi tunafanya kazi. Wanafunzi pia wameanza kuona ni nini alikuwa anasema. Kwa hivyo sasa hapa kama taifa tusijipende sana. Uh, na hasana naongea na serikali. Isijipende sana iwe inatoa watu ambao wanaweza fanya kazi ambayo mm. itatuelekeza mahala pema kesho kama mm. nchi mm. wanawapeleka pengine ambao watu wengine wanahisi kama walimu mm. uh, wakuu wa elimu wanafunzi wamekuwa yatima Asante muda umetupa kisogo lakini ningependa tu kumpa fursa chipukizi huyu angalau atufungie atufungie udhia tuambie kwamba ungependa kuongea nini na wanafunzi wenzako pale nje ama vijana wa umri wako pale nje Um ningependa kuasihi kwa waendelee Yaani kama wakaona kipao fulani mzazi asiwafungie mwajaribu uh, kuongelesha polepole pole kwa utaratibu na pia mzazi aelewe kwa sababu kwa maana yake mimi mwenyewe nimefika hapa kwa sababu ya mzazi wangu mamangu ni nayempenda mm. koro yangu yote mm. i mean saidia nifike hapa na benda yeye kabisa mama. na mimi na benda yeye sana <laughs> Kwa yangu yote nyendo amenifikisha hapa na pia ningewasihi pia mimi um, yani ile kwa, kwa harakati ya ku balance masomo na pia kitu yenye nafanya ni ngumu pia ningeopenda kuwasihi watu wa balance yani kama uko na kipao balance na whatever you are doing na unaweza fika mahali ambayo unapenda una asante sana mtazamaji hiyo ni Wewe wasia kutoka kwa mtoto mdogo sana huyu ambaye ana umri wa miaka 10 na mingapi? Sasa hii ni 18. Ni 18 tu yeah. na ameongea kama watu kumi katika jamhuri hii ya Kenya ambapo <laughs> tunamshukuru sana. Basi ilikuwa ni fahari yangu kuwa nayo katika kipindi hiki cha Daul Elimu awali tulikuwa na wanafunzi hapa eh Patience Kapambi, Rafael Gichana na Alisa Nyambura kutoka shule ya Lakewood kama roka hapa Nairobi ambao ni watahiniwa wali wanaosubiri matokeo yao na wameandamana na mwalimu wao Francis Mumanyi ambao tunampongeza sana kwa ju, uh, juhudi hizo. Uh, kufunga udhia basi tumekuwa na Madam Susan Gitau mshauri na, na saha na vile vile mhadhiri katika chuo kikuu cha Afrika Nazarene. Uh, tumekuwa naye Madam Anne Udhiambo ambaye ni mkuu eh, mwalimu mkuu wa shule ya BD hapa Nairobi, shule ya msingi ya BD hapa Nairobi na vile vile tuko naye Dada Anne Merian Nur ambaye ni mwandishi chipukizi ambaye alitunukiwa kwa kujumuika na waandishi wenzake hapa nchini. Jina langu ni Franco Tino na kushukuru sana kwa kunipa masikio yako. Jumamosi ijayo pia ni siku basi kwa sasa ningependa nimpishe mwenzangu Lofty Matambo na kipindi cha Kimasomaso. Kwaheri. <tune>